हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू ऑल होप तुम्ही आनंदी असाल आज आपण अकरावी अभ्यासूया अकरावीमधला चॅप्टर आपला चालू आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट पाठीमाग आपण तीन व्हिडिओ लेक्चर घेतलेले आहेत त्याची तुम्हाला लिंक आय बटनवरती सापडेल त्याच्याबरोबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा त्या व्हिडिओची लिंक मी प्रोवाईड करेन ते व्हिडिओ अभ्यासल्याशिवाय तुम्हाला आजचं काही समजणार नाही कारण आज आपण घेणार आहे ते म्हणजे एस आय युनिट म्हणजे काय किंवा एस आय युनिट चे कन्व्हेन्शन आपण लिहणार आहे साध्या सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर रूल्स फॉर रायटिंग एस आय युनिट्स अँड देअर सिम्बॉल एस आय युनिट लिहिण्याचे काही रूल्स आहेत ते रूल्स आपण अभ्यासणार आहे म्हणजे जर तुम्हाला जर रूल्स अभ्यासायचे असतील तर अगोदर समजलं पाहिजे की युनिट म्हणजे काय आणि त्याचा सिम्बॉल म्हणजे काय हे समजलं पाहिजे त्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समधले तीन व्हिडिओ अभ्यास करा आणि नंतर ह्या व्हिडिओ लेक्चरकडे या आला सगळ्यांच्या चला तर रूल आपण एक बाय एक अभ्यासू पहिला रूल युनिट्स ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट हे त्याच्या सिम्बॉलनं रिप्रेझेंट करा साधा स्टेटमेंट आहे बरोबर का आणि हे मी सांगितले वारंवार की तुम्हाला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट लिहायचं असेल तर त्याचा सिम्बॉल वापरा फक्त आलं लक्षात मग सिम्बॉल लिहिण्यासाठी तुम्हाला काय गरजेचं आहे तुम्हाला अगोदर त्या फिजिकल क्वांटिटीच युनिट माहीत पाहिजे आणि नंतर त्याचं सिम्बॉल तुम्हाला माहीत पाहिजे अलग सगळ्यांच्या मला वाटते की हा रूल म्हणण्यापेक्षा एक साधं स्टेटमेंट आहे की जे आपण वारंवार चर्चा करतो कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट त्याच्या सिम्बॉलनं दाखवा हा पहिला रूल आपल्याला माहीत पाहिजे मग सिम्बॉल म्हणजे काय असतं किलोग्रॅम सिम्बॉल आहे सेकंद सिम्बॉल आहे बरोबर का मीटर सिम्बॉल आहे केल्विन सिम्बॉल आहे अशा पद्धतीनं सिम्बॉल त्याची वापरायला आली पाहिजेत आणि तोच रूल आहे एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल समजत आहे चला दुसरा रूल जर तुम्हाला त्या युनिटचा जर शॉर्ट फॉर्म लिहायचा असेल तर तो कसा लिहायचा शॉर्ट नेम ऑफ युनिट ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स बरोबर एक्झाम्पल काय लिहिलं बघा मी मीटर इज रिटर्न ॲज स्मॉल एम बरोबर सेकंद इज रिटर्न ॲज स्मॉल एस म्हणजे कोणत्याही युनिटचं जर तुम्हाला शॉर्ट नेम लिहायचा असेल तर तुम्ही त्याचं स्मॉल लेटर वापर आणि कुठलं स्मॉल लेटर वापरायचं इनिशियल स्मॉल लेटर वापरायचं तर लिहायचं विसरलो आहे मी इनिशियल स्मॉल लेटर वापरायचं बरोबर का अजून एक एक्झाम्पल सांगतो मग माझ्याबरोबर तुम्ही सांगा मला पटकिने मास ही एक फिजिकल कॉन्ट त्याचं युनिट काय आहे किलोग्रॅम मग त्याचा शॉर्ट फॉर्म काय लिहायचा के लिहायचा बरोबर का आता इथं के न लिहिता मी के लिहिलं का लिहिलं कारण की के नावाचं अजून एक युनिट आहे केल्विन त्या दोघांच्यामध्ये काहीतरी वेगळेपणा पाहिजे म्हणून इथं जाणून बुजून के जी लिहायचं असतं पण दोन्ही कसं लिहायचं स्मॉलच लिहायचं समज सगळ्यांना मग तुम्ही हा रूल वापरा कोणत्याही युनिटचं शॉर्ट नेम लिहिताना तुम्ही त्याचं पहिलं शॉर्ट लेटर वापरा समजत आहे चला आता पुढं ह्याचा सब रूल अजून एक आहे शॉर्ट नेम लिहायचं आहे पण इफ इट इज नेम ऑफ पर्सन रिटर्न इन कॅपिटल लेटर हा वेगळेपणा समजून घ्या तुम्हाला शॉर्ट नेम लिहायचा आहे एखाद्या युनिटचं पण जर ते एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीच्या नावाच्या जे काही त्याचं नाव आहे त्या नावाचं कॅपिटल लेटर जे आहे इनिशियल लेटर आहे ते कॅपिटलमध्ये लिहा इथं आपण स्मॉलमध्ये लिहिलं तर इथं मात्र काय लिहा कॅपिटलमध्ये लिहा मग एक्झाम्पल काय बघा याचं एक्झाम्पल अतिशय सोपं एक्झाम्पल काय बघा न्यूटन न्यूटन हे युनिट आहे कुणाचं न्यूटन इज द युनिट ऑफ फोर्स आता न्यूटन काय व्यक्तीचं नाव आहे बरोबर बघा ते व्यक्तीचं नाव आहे मग लिहिणार कसं कॅपिटल येणे लिहिणार कारण मी काय सांगितलं आहे युनिट जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल तर ते कॅपिटल लेटरपासून लिहा बरोबर का त्याच्याबरोबर लिहिले बघा मी तर केल्विन केल्विन सुद्धा एक युनिट आहे केल्विन इज द युनिट ऑफ टेम्परेचर म्हणून ते कसं लिहायचं कॅपिटल के लिहिले बघा इथं समजतं आहे त्याच्याबरोबर अजून कुठले कुठले युनिट आहेत की जे व्यक्तींचे नाव आहेत चला बघू डिस्कस करा किंवा सांगा बघू मला तुम्हाला पाच सेकंद आव देतो मी तुमची वेळ सुद्धा झाली आत्ता एक दोन तीन चार पाच कुठले सांगा येस ॲम्पियर 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 कोणाचं युनिट आहे मित्रांनो ॲम्पियर हे करंटचं युनिट आहे करंटचं बरोबर का कसं लिहायचं ते कॅपिटल ए आपण लिहितो बरोबर का कॅपिटल ए इज द युनिट ऑफ करंट ॲम्पियर व्यक्तीचं नाव आहे त्याच्याऐवजी काय लिहायचं कॅपिटल ए लिहायचं समजला शॉर्ट फॉर्म कसा लिहायचा चला आता शॉर्ट फॉर्म झाला 
आता फुल फॉर्म कसा लिहायचा बरेच वेळेला आपला फुल फॉर्म पण त्याचा लिहावा लागतो मग पहिला रूल काय येतं परत तेच पहिला रूल फुल नेम ऑफ युनिट ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल लेटर्स म्हणजे जर तुम्ही असं म्हणला की तुम्हाला लेंथ लिहायची आहे लेंथ मांडायची आहे लेंथ युनिट आहे मीटर मग मीटर कसं लिहणार फायू मीटर असं लिहा शॉर्टमध्ये लिहा किंवा जर असं लिहायचं असेल फायू मीटर असं लिहिलं पाहिजे एम ई टी ई आर असं लिहिलं पाहिजे मित्रांनो म्हणजे हे सगळं स्मॉलमध्ये लिहिलं पाहिजे किंवा किती वाजले किती वेळ झाला तर सिक्स्टी सेकंद झाला आहे सिक्स्टी सेकंद ह्याचा अर्थ सगळं स्मॉल लिहिलं पाहिजे तुम्ही असं नाही लिहून उपयोगाचं सिक्स्टी सेकंद असं नाही लिहायचं कॅपिटल एस नाही काढायचं हे चुकीचं आहे ह्याचा अर्थ तुम्हाला नियमच समजला नाही समजतं आहे जर तुम्हाला एखाद्या युनिटचा जर फुल फॉर्म लिहायचा असेल तर कसा लिहातो तो स्मॉल लेटरमध्ये लिहा एक्झाम्पल लिहिलं आहे मीटर सगळं स्मॉल काढले सेकंद सगळं स्मॉल काढले अलग सगळ्यांच्या चला आता हे तर गंमत बघा काय ते फुल नेम ऑफ युनिट इफ इट इज नेम ऑफ पर्सन रिटर्न इन स्मॉल लेटर जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव हे जर युनिट म्हणून येत असेल युनिट म्हणून येत असेल आणि त्याचा जर तुम्हाला फुल फॉर्म लिहायचा असेल तर तो कसा लिहा तो स्मॉल लेटरमध्येच लिहा हे तर इंग्लिशच्या नियमांना फाटा बसतो इंग्लिश काय सांगतं व्यक्तीचं नाव लिहिताना कायम कॅपिटलमध्ये लिहा बरोबर आहे अगदी परंतु आपण इंग्लिशचा नियम येतं ना वापरत हे तर काय वापरायचं जर युनिट हे एका व्यक्तीचं नाव असेल आणि त्याचा जर फुल फॉर्म लिहायचा असेल तो कसा लिहायचा सगळं शॉ शॉर्टमध्ये शॉ आपण असं म्हणून सॉरी स्मॉल लेटरमध्ये लिहायचं उदाहरणार्थ न्यूटन वॅट त्यानंतर ॲम्पियर मला लिहायचं आहे पण कॅपिटल फुल फॉर्म लिहायचा आहे ॲम्पियर असं लिहा हेनरी असं लिहा बरोबर का त्यानंतर सांगायचं झालं तर होल्ड कॅपिटलमध्ये लिहायचं आहे मला किंवा फुल फॉर्म लिहायचं त्याचं सॉरी तर होल्ड असं लिहा सगळं स्मॉलमध्ये लिहिलं पाहिजे समजतं आहे हा वेगळेपणा समजून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि समजून घ्या काय काय लिहिलं आहे मी ते समजतं आहे चला पुढे जाऊ आपण आता नंबर फोर सिम्बॉल्स फॉर युनिट डो नॉट टेक प्लुरल फॉर्म कोणत्याही युनिटचं प्लुरल फॉर्म लिहायचं नाही त्याचा कायम सिंग्युलर फॉर्मच लिहिला पाहिजे मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी प्लुरल म्हणजे अनेक वचन आणि सिंग्युलर म्हणजे एक वचन बरोबर का जरी प्रथम दर्शी असं वाटतं की थर्टी के जी थर्टी एकापेक्षा जास्त आहे म्हणजे अनेक वचनी सिम्बॉल आहे ते बरोबर का परंतु लक्षात ठेवा मित्रांनो युनिट आपण कधीही प्लुरल लिहित नसतो ते कायम सिंगुलर लिहायचं बरोबर का म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही दुकानात गेल्यानं म्हटलं की मला तीस किलो साखर द्या आता तीस किलो तुम्ही असं नाही म्हणायचं थर्टी के जी किलोज साखर द्या किलोज नाही म्हणायचं काय म्हणा थर्टी के जी म्हणायचं बरोबर का एखाद्या अभिवृत्ती किती फोर्स लावला एखाद्या अभिवृत्ती फायू न्यूटन फोर्स लावला तुम्ही असं नाही म्हणायचं फायू न्यूटन्स फोर्स लावला ॲपोस्ट्रॉपियस नाही लावायचं फक्त फायू न्यूटन म्हणायचं बरोबर का ह्याचा अर्थ काय ह्याचा अर्थ प्लुरल फॉर्म अलाउड नाही नॉट अलाउड सिंग्युलर लिहायचं कायम आणि उच्चार पण सिंग्युलरच करायचा थर्टी के जी फायू न्यूटन टेन जूड असंच म्हणायचं सिंग्युलर उच्चार करायचा आणि लिहायचं सुद्धा सिंग्युलर समजतं आहे चला पुढचं आपण आता नंबर फायव्ह अति सोपा है नंबर फाइव सिम्बॉल्स फॉर युनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप को ही सीम्बॉल युनिट या सीम्बॉल फुड़ फुल स्टॉप दया नहीं बरबर का फुल स्टॉप देने अलाउड नहीं नॉट अलाउड मन ले थर्टी के जी फुल स्टॉप नॉट अलाउड फ्त का थर्टी के जी लिया फुल स्टॉप दया अलाउड नहीं समझते है फुड़ द युनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्युमरेटर अँड डिनॉमिटर शुड बी रिटर्न ॲज वन रेशो जर एखादं युनिट असेल त्याच्यामध्ये न्युमरेटर आहे त्याच्यामध्ये डिनॉमिटर आहे मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी न्युमरेटर म्हणजे अंश आणि डिनॉमिटर म्हणजे छेद जर एखाद्या युनिटमध्ये न्युमरेटर आणि डिनॉमिटर असेल तर असं एकाच वन रेशोमध्ये लिहिलं पाहिजे बरोबर का उदाहरण सांगायचं झालं तर इथं बघा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एक तर असं लिहा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असं लिहा किंवा मीटर पर सेकंड मायनस टू लिहा हे छेद वर गेलं काय होतो मायनस होतं बरोबर असं लिहा तुम्ही असं नका देऊ दोन रेशो नाही तयार करायचे मीटर पर सेकंड पर सेकंड 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 स्क्वेअर असं नाही करायचं दोन रेशो कधीही घ्यायचे नाहीत किती रेशो घ्यायचे एकच रेशो घ्यायचे रेशो म्हणजे गुणोत्तर एकच रेशो घ्यायचा बरोबर 
कोणत्याही युनिटचा न्युमरेटर अँड डिनोमिटरचा फॉर्म हा एका रेशोमध्येच लिहा दोन रेशोमध्ये त्याला मेन्शन करू नका म्हणून ते लिहिले मी नॉट अलाउड समजतंय चला पुढे जाऊ आपण आता नंबर सेवन यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स अँड सिम्बॉल्स फॉर युनिट्स इज अवॉयडेड अवॉयडेड म्हणजे टाळा आणि ते लिहिले एक्झाम्पल काय लिहिले सांगा बरं मित्रांनो हे तर मी फुल फॉर्म लिहिलं नाही तर शॉर्ट फॉर्म लिहिलं आहे अलाउड नाही एकतर सगळं शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहा किंवा सगळं फुल फॉर्ममध्ये लिहा मीटर पर सेकंद असं लिहा तरी चालेल एकतर त्याचा फुल फॉर्ममध्ये लिहा सगळं किंवा एक तर शॉर्ट फॉर्म लिहा असं नका करू एक फुल फॉर्म आहे आणि एक शॉर्ट फॉर्म आहे अलाउड नाही समजतंय चला पुढे जाऊ आपण आता नंबर एट हा ते सोपा बघा ए प्रिफिक्स सिम्बॉल इज यूज बिफोर द सिम्बॉल ऑफ द युनिट जर एखाद्या युनिट संख्येनं मोठा असेल तर प्रिफिक्स सिम्बॉल वापरा उदाहरणार्थ मिली सेकंद मिली सेकंद मिली म्हणजे किती असतं टेन रेस टू मायनस थ्री असतं असं लिहिलं तरी चालतं वास्तविक सिम्बॉल यस हे सिम्बॉल आहे आणि त्याला काय वापरला प्रिफिक्स यम स्मॉल यम म्हणजे मिली चालतं का चालतं शंभर टक्के चालतं किंवा मायक्रोसेकंद प्रिफिक्स मायक्रो वापरा ए वन मायक्रो म्हणजे किती टेन रेस टू मायनस सिक्स असं प्रिफिक्स सिम्बॉल वापरलं तरी चालेल पण ते कुठं वापरायचं बी फोर वापरायचं त्या सिम्बॉलच्या पुढं वापरायचं आफ्टर नाही असं नाही वापरायचं यस यम असं नाही वापरायचं मिली सेकंद असं वापरायचं समजतं आहे चला पुढं डबल प्रिफिक्स इज नॉट अलाउड डबल प्रिफिक्स हे अलाउड नाही म्हणजे काय मित्रांनो हो का वन मी एस म्हणजे किती वन मायक्रो सेकंद म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स हे मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला बरोबर काही मुलं काय करतील ह्या मायक्रोची फोड करतील असं करतील टेन रेस टू मायनस सिक्स म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री मल्टीप्लाय बाय टेन रेस टू मायनस थ्री किती येतं रे टेन रेस टू मायनस थ्री टेन रेस टू मायनस टेन रेस टू मायनस सिक्स येतील बरोबर का मग काही मुलं काय करतील टेन रेस टू मायनस थ्री म्हणजे मिली आणि टेन रेस टू मायनस थ्री म्हणजे मिली 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 सेकंद तर असं अलाउड नाही दोन प्रिफिक्स वापरायला अलाउड नाही एकच प्रिफिक्स वापरायचं बरोबर का प्रिफिक्स म्हणजे प्रिफिक्स एखाद्या नंबरच्या पुढं पुढं म्हणजे प्रिफिक्स प्रिफिक्स बरोबर का तर ते अलाउड नाही डबल प्रिफिक्स अलाउड नाही समजतंय चला आठवा मुद्दा नववा झाला आठवा झाला नववाकडे जाऊ आपण स्पेस ऑर हायपन मस्ट बी हायपन म्हणजे काय असा डॅश असतो बघा हायपन म्हणजे डॅश हे तर लिहिलं बघा हा डॅश त्याला म्हणायचं हायपन मधला स्पेस ऑर हायपन मस्ट बी इंट्रोड्युसड व्हायल इंडिकेटिंग मल्टिप्लिकेशन ऑफ द टू युनिट्स जर दोन युनिटचा मल्टिप्लिकेशन असेल म्हणजे हे तर लिहिलं बघा मल्टिप्लिकेशन आहे दो मीटर आणि सेकंद युनिवर्सचं मल्टिप्लिकेशन आहे तर दोघांच्यामध्ये स्पेस ठेवा दोघांचा गुणाकार असा करू नका ते अलाउड नाही बरोबर का जर दोन युनिटचं मल्टिप्लिकेशन असेल तर दोघांच्यामध्ये स्पेस ठेवला पाहिजे किंवा दोघांच्यामध्ये हायपन जोडला पाहिजे हायपन म्हणजे मधला डॅश बरोबर का एक तर दोघांच्यामध्ये स्पेस द्या किंवा दोघांच्यामध्ये हायपन द्या दोन चिटकून लिहू नका मीट आता इथं कसं लिहिलं बघा एक्झाम्पल वन कसं लिहिलं बघा मी दोन चिटकून लिहिले मीटर आणि लगेच त्याला मायनस वन लिहिलं इथं बरोबर का तसं नका करू काय करा मीटर लिहा थोडीशी स्पेस द्या आणि परत मायनस वन लिहा बरोबर का किंवा बेस्ट वे काय करा मीटर लिहा दोघांच्यामध्ये हायपन जोडा आणि एस मायनस वन लिहा आणि हे नववा नियम आहे अशा पद्धतीनं हे नऊ रूल्स आहेत नाईन रूल्स आहेत अकॉर्डिंग टू दिस नाईन रूल यू आर गोईंग टू अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लेम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस नाईन रूल्स बरोबर का हे नऊ रूल वापरून तुम्हाला हितून पुढचं युनिट मेन्शन करायचं आहे बरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका काही अडचणी असतील तर मला कमेंट करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत चॅनेल पोचवा जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना ह्या कंटेंटचा फायदा होईल ह्या आजच्या दिवस आपण इथंच थांबू पुढच्या लेक्चरला नवीन मुद्द्यासहित आपण भेटूया व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल सगळ्यांचा मी आभारी आहे धन्यवाद